ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಈ ಐ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಜೀನು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೆಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಜೀನು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೆಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಜೀನು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡ್ ಪರ್ನಿಯಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಜೀನು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೆಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಜೀನು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಜೀನು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡ್ ಪರ್ಮಿಯಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಜೀನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೆಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಲೆಂತಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈ ನನಗೆ ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಆವಾಗ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಪರ್ಯಾಸ ವಿಚಿತ್ರ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ
ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸು ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸು ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನು ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸೆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಈ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಾಕುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತು ಇವಾಗ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಈ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಹಾಗೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸೇ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಂತು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು ಈಗ ಈ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಬಂತು ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಮೂರು ಬಂತು ಇದೇ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇದೇ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೂರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರಿಸ್ ಬಂತು ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನು ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡ್ತು ಆಗಲೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್
structural genes anta karitivi integrated unit of structural genes and controlling genes is called operon operon which regulates lactose catabolism in the cell is called lac operon Lac operon was given by Jacob and Monod in the year 1961. Lac Z gene produces beta galactosidase. Lac Y gene produces permease. Lac K gene produces transacetylase. Promoter gene. It is a site of binding of upper site of binding of RNA polymerase. Operator gene, it regulates the functioning of structural genes. Regulator gene, it produces repressor protein. When lactose is present in the medium, regulator gene produces repressor protein. Repressor protein become inactive in the presence of inducer called lactose. So, inactive repressor protein cannot block operator gene. Then, operator gene allows RNA polymerase required for transcription of lac Z, lac Y, lac A gene. Lac Z, lac Y, lac A undergoes transcription and translation forms three enzymes required for lactose catabolism because lactose is present. Idne switch on and when lactose is absent in the medium, regulator gene produces repressor protein. Repressor protein blocks operator gene. Operator gene not allows RNA polymerase to enter on lac Z, lac Y, lac A. So lac Z, lac Y, lac A. Transcription agala, translation agala. They don't undergo transcription, translation. No enzymes are produced because lactose is absent. E mechanism arthai to one sutta. Chanagodi, matashtu topics in the Nimukantra Nimunda Bertani. Thank you so much.